这是我自驾旅行来到甘肃的后沟村。这天傍晚的时候，我正准备在村子的广场扎营过夜，碰巧遇到村子里一位大叔路过。他一看我这身行头，就猜出我是外地的游客，并主动和我搭讪，问我要不要去他家里做客，尝尝他们当地的特色。这么好的事儿，我当然不能错过了。于是就厚着脸皮跟着大叔去了，才有了接下来发生的故事。你说去你家吃饭啊？啊。你家在门，就就住这个村子。哎，就在村子上面。远不远啊？到这里有，哎，有二百米路。二百米路。嗯，那行。<笑>我正好饿肚子了。走吧。走吧。嘿嘿。咦。这是什么神仙运气？我告诉你们，这个大叔。他看到我在这儿准备自己弄吃的，他说：“你别弄了，去我家吃，我也个人。”我说：“呃，正好我没吃午饭晚饭嘛，我正好去他家吃。但是呢，出发前咱们先给安妮、波妞弄吃的。”快吃，安妮，快！吃了我也要上去吃饭了。<笑>快吃，快吃，快吃！我说今天在你们这儿歇一晚。哎，可以吗？啊，这都多的吧，累的吧？呃，也估计晚上会有点冷。那么就来，我们吃的嘛。好好好。明天早上吃饭，吃饭哦。明天早上。嗯。好嘞。那么大发脾气吗 ？Hello， 那我明天早上来你们家。我到这屋来的。哦，好。好嘞，那我先去这个大哥家里面。不多了，我们那不多，他们有那个不多的，那么。啊，好嘞。拜拜，小朋友。拜拜，拜拜。拜拜。走啊你。叔，你个人在家？嗯，给他，给他的。啊？给他的。去他家吃土豆。<笑>你好。你好。<笑>干完活啊？啊。<笑>你们这儿的人也太好了吧？那个大哥也好，他说让我去他家里面住。我上一次路过这儿的时候，我赶路嘛。你老伴儿去世四五年了，那那你有娃呢？我们的娃在五度嘞。你娃在五度？嗯，我们在五度。哦，你现在还住着这个老房子了？哎，我住上，现在两个我就上来了。哦。啊，现在不是室内了。一说，在前往大叔家的中途。得知他现在是一个人住，妻子已经去世很多年，他对此轻描淡写，杵着拐往前默默地走着。我在身后却莫名的看得心疼，有些话不用多说，就能感受到他内心的那份孤独。这就是你家，啊，你家挺好了，哎好，好了真的，你弄得干干净净的，好嘞好嘞，哎呀，我真的好喜欢他们这边的这些院子啊房屋，特别的舒服。因为我喜欢大地颜色，然后这个房子的屋墙的颜色呢，它是用那个泥土建的，所以这个颜色也看着很舒服，给人的感觉。啊，这个村村子里面放假了，小孩子们回来就可以听见老人小孩的声音，就感觉这些老村子一下子就活了，知道吗？去梳这个屋子里面参观一下。哎呀，就这土豆嘛。哎，这土豆刚子，我给咱们土豆煮吧。哦，我到你屋里参观一下哈。啊，哎呀，没有你。哦，那你睡睡那儿呗。睡这儿。啊。睡啊，这儿也睡这儿了，那边也有铺嘞。这儿是吧？哎，哦，睡这儿了啊，床在这儿呢。这儿，那那那边也铺嘞。这不是不用靠吗？哎、呃，不用靠，那都都住的电路是吧？
。哦，电哦。以前用炕吧？用。以前有哈。有有有有。现在他们家里面有没有炕了？有的，都都在都在楼上嘞。哦。到家后，大叔拿出当地盛产的土豆。你可别小瞧土豆有什么好吃的，这是来自两千多米海拔、红土地里的食物，就算是清水炖也很美味。除此之外，还有一项大多数人从未见过的配料，那就是山葱花。它只生长在两千六百米海拔的高山之上，搭配酸菜用作配料，那真的是一绝。哦，这个就是那个山葱花。对，山葱花这个。哦，这个我刚这个坐在山山。坐在酸菜里面，哎，坐在酸菜里面，你尽管上着吃，你可可好香，可香了。可好嘞，哇，这土豆的香味弥漫了整个屋子。呀，叔、嗯，我问你了，你一个人，你平时一个人孤不孤独呀、啊？孤独吗？孤独。哎，孤独。那我我家现在那个是个，等我六个人。六个人，哎，那，你们下面，下面我三个孙子，三个孙子，哎，三个孙子，一个我的闺女找了一个女婿啊，哦，就我搁在下面嘞，哦，下面五度嘞，五度，五度火车站，你三个孙子，哎，三个孙子，哦，那你兄弟呢？兄弟，我们兄弟三个，大的两个都过世了，大的两个过世了，哎、你是老三，老三，老三。一个人还是孤独啊？哎，肯定孤独。那你平时怎么消遣？哼，你到处玩嘞。哦，哎呀，不玩了吧。和大叔闲聊时，他聊起了自己过往的生活。一九七九年高中毕业时，自己盖了这栋老房子，后来做了六年老师。由于当时的收入微薄，无法维持家庭生计。于是辞退了老师的工作，去做了生意。他也曾走南闯北，去过很多地方。所以看到我来村里时，让他想起了过往的岁月。也正因为这些经历，大叔成了我的有缘人。这是这是山葱花。山葱花。对，这山葱花。山葱花是炒的稍微的焦一点，黄一点。哦。再把这个酸菜倒在里面。哦。哇，好香。这个味道已经出来了，香的味道出来了。这样子盖盖子抓着里面，就三十块钱他也买不到，三十块钱都抢了。一小小一盖子，三十块钱都买不到，买,买不到，都都没有。就在后面这些大山里面。大山里面才有。哦，那在县城城里面吃不到了。哇，太香了！你看人家这两个狗香香的好，快来看狗来。这是什么名字？你是花的，是什么？哦，是吧？啊？哈哈。狗不尿不尿，进来嘛。进来进来，进来坐来。村里来了一个陌生人。大叔隔壁的阿姨们都好奇寻了过来，想看看我长啥样。看着他们的样貌，朴实的就像我家乡的亲戚。小时候吃过白家饭，长大了再吃白家饭时，心里莫名的温暖。或许是因为回不去的童年，让我在异乡找到了归属感。我还是第一次吃这个，第一次吃这个。啊，吃这个，这样一边吃，然后吃这个这个。哦，明白了。吃吃一口土豆，吃哦，明白了，明白了。没吃过土豆。土豆吃过，但是没吃过这个菜。哦，菜没吃过。啊，菜没吃过。酸菜菜没吃过。没。酸菜吃过，它里面有那个山葱花。嗯，那个没吃过。哦，葱花。哟，这家伙好吃。好吃不好吃啊？好吃。好吃啊。嗯。还好吃来着吃。嗯，<笑>你们爱不爱吃这个？耶、yeah. ，你们爱不爱吃这个山葱花？吃不吃的，就
花枝一个野菜，野菜，野菜，野菜，哦，野菜，哦，方方言叫韭花子，哎，韭花子，韭花子，哎，好。哎，好香，喏，喏，喏，一顿土豆搭配酸菜和山葱花，就能变得如此美味。这或许就是高端的食材，往往只需要最简单的烹饪方式吧。也或许是因为质朴的心。给这道食物注入了不一样的灵魂，虽说不及八珍玉石那般珍贵，此时此刻，在这夜色中，却能让我回味无穷。哎，这个已经吃成一个肥猪了，还想吃？天哪！我们在我在办办七年，我还会来时间我搞七年这嘞，线上来了十十多个人。啊！我把饭给他，要给他抬上以后，他就这样这样凑着不吃啊。啊！我说，我去看吃的人都吃着，他就不吃啊。他大学刚毕业啊。大学刚毕业，嗯。他刚参加工作，他把这个怎么怎么不动啊？他还说那里好像咱们叫调蚤。调蚤。哎，对对对对对。他想那个他以为是蚊子。哎，他要想调蚤，他想虫子不敢吃啊。我说这是我们的三葱花，你吃好香的香了。大家说，哎呀，没事，我们都吃着了，你为啥不吃？他在吃，一直吃说，哎呀，咱这香的很，确实香的很。<笑>就飘在这上边的这个啊，那就飘在下面了，那那就三葱花、嗯。你看像、嗯、像调蚤的不，像蛆的不是。<笑>辛苦你了，叔。哎，伤<笑>我有点不好意思了。为<笑>啥不好意思呢？你你你以前跑生意就是到处跑，也是。会这样去别人家里面吃吗？哎，就是啊。啊、哦，你就是这样就是，你看这这个铺的水，那面还有铺个水。哦。两个铺，三个铺，楼上还有铺嘞。楼上还有铺。哎，你那边还有铺，你在这边水，我在那边水。哦。哎，那会的衬衫就是凉一点，不是我不叫你去。这晚上睡觉冷吗？啊，就冷啊！啊，你在这儿睡，我就不冷啊。晚上睡觉冷啊！哎，你车上不要去吧。我这边这边是哪里？把那个灯拉上。哦，这个这里面的灯吗？啊，你按那个，你手那个头灯。哦，头灯，头灯打开。好好，那你早点休息，我也睡了。哎，谢谢老，感谢。哎、睡了，那你你们两个也睡觉了，快。今天晚上啊，就睡在这个大叔家里面。睡快，快点，睡觉，听话。<笑>